बेटा ये जो व्यक्ति है सर दिनशा मैके जी पेटेट बोलकर ठीक है ये व्यक्ति मतलब मुंबई के टॉप मोस्ट लोगों में आते हैं टाटाज बिरलास अंबानीज राइट उस तरीके से ये व्यक्ति थे उस तरीके की स्पेशलिटी थी बच्चों इनका क्या था ना इन्होंने खूब सारा खूब सारा डिविडेंड कमाया था बच्चों इन्होंने खूब सारा क्या कमाया था डिविडेंड कमा रहे थे इंटरेस्ट कमा रहे थे और बेटा इसके ऊपर इनको पे करना पड़ता था टैक्स क्या पे करना पड़ता था स्क्रीन ब्लर है हाँ हो जाएगा डोंट वरी है ना इनको इसके ऊपर क्या पे करना पड़ता था बेटा टैक्स पे करना पड़ता था और आपको पता है इंडिया में टैक्स रेट कितना ज़्यादा है बेटा अखरता है अखरता है तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया इन्होंने क्या किया अपने जो भी शेयर्स है बच्चों चार कंपनी बनाई कंपनी वन कंपनी टू कंपनी थ्री और कंपनी फोर और अपने शेयर उस कंपनी में डाल दिए अब जो डिविडन इनको आने वाला था वो आना बंद हो गया क्योंकि डिविडन अब कैसे मिलेगा कंपनी को मिलेगा बेटा चारों कंपनी में जो डिविडन आया कंपनी की इनकम हुई कंपनी ने बेटा उसको लोन के फॉर्मेट में डाइवर्ट कर दिया कंपनी ने उसको लोन बोल के दे दिया किसको सर दिनशा मेके जी पेटिट को अच्छा ही इज़ अ फर्स्ट इन जो मिल मिल्स बनाए थे ना बॉम्बे के अंदर पता है आपको सारे के सारे अभी पड़े हुए हैं विराम पड़े हुए हैं तो बच्चों वो बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था सर दिनशा मेके जी पेटिट थे ठीक है एकदम आराम से अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों इनकम टैक्स वालों ने इनको पूछा अरे क्या बात है बोले आजकल टैक्स कम भर रहे बोले तुम भिड़ो क्या बात है बोले टैक्स कम टैक्स यस 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 बहुत ही बढ़िया साई प्रकाश है ना क्या बात है भिड़ो आजकल तुम लोग क्या कर रहे हो बोले टैक्स कम पे कर रहे हो तो बच्चों इस व्यक्ति ने बोला क्या करे बोले रहमान मेरा आज भी अच्छा है बोले लेकिन बोला जिंदगी झंड है मतलब मतलब बोले जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है इनकम टैक्स बोला अच्छी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलो लाइफ इज डैम शीट बोलो बोलो बोले बोले लाइफ इज डैम शीट स्टिल द एटीट्यूड डबल हिट बोले स्टिल द एटीट्यूड डबल हिट जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा बोलो हाया ना यस बच्चों अब ऐसे केस में क्या हुआ इनकम टैक्स ने बोला ऐसे कैसे दिन आए बोले तुम्हारे ऊपर अरे बोले क्या करूँ लोन लेके जिंदगी निकाल रहा हूँ लोन लेके जिंदगी निकाल रहा हूँ बोले बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर को बहुत बुरा लगा एक जमाने का इतना गरीब अमीर आदमी आज लोन के ऊपर अपनी जिंदगी निकाल रहा है रोया बच्चों इनकम टैक्स ऑफिसर लिटरली रोया उधर बोले ये भगवान ऐसे दिन किसी को न को दिखा पहले इतनी शान शोकत दिखाई और बाद में लोन के दिन दिखा रहा बराबर क्या फिर बेटा लगा दाल में कुछ काला है दाल में कुछ काला है बोले कौन सी कंपनी ने तुमको लोन दिया बोले एक कंपनी ने नहीं चार चार कंपनी ने मेरे को लोन दिया बोले चार चार कंपनी में मेरे को लोन दिया अब चार चार कंपनी में लोन दिया तो देखा इस कंपनी के अंदर ये लोन किधर से आया लोन देने का पैसा किधर से आया बोले कंपनी को बहुत डिविडन मिल रहा था बोले बहुत डिविडन अच्छा फिर पता चला अरे कंपनी के पास जो डिविडन आ रहा है वो शेयर किसके थे वो शेयर किसके थे वो तो बोले दिनशा में किसी पेटिट के थे मतलब उसी व्यक्ति के अच्छा कंपनी किसने बनाई तो बेटा कंपनी भी उसी व्यक्ति ने बनाई मतलब देखो समझ में आ रहा है लोन किससे है कंपनी से है कंपनी को किधर से आ रहा है डिविडेंड से आ रहा है कंपनी को डिविडेंड किसने दिए बोले दिनशा मेके जी पटेट ने दिए कंपनी का ओनर कौन है बोले दिन अरे बाप रे बाप मतलब बेटा ऐसा घूम के भी आओ तो इधर ही चाहते और ऐसा घूम के जाओ तो भी इधर ही चाहते गड़बड़ है गड़बड़ है बच्चों गड़बड़ है तो बेटा फिर बोला सर तुमने हमको बोले क्या समझ के रखा जस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स आपने टैक्स को अवॉइड करने के लिए फूकट की कंपनियां बनाई कंपनी में कोई धंधा नहीं बिजनेस नहीं कंपनी में एसेट नहीं और तुम लोग बोल रहे हो कंपनी ओरिजिनल है बोले कंपनी जेन्यून नहीं है कंपनी फेक है कंपनी में कोई बिजनेस नहीं है एंड आपने कंपनी बनाने का पर्पज था कि आप टैक्स को अवॉइड करना चाहते हो बेटा तुमने का कई बार सुना होगा कि जब भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होती है तो बेटा मेंबर की लाइब्रेटी अनलिमिटेड हो जाती है ऐसा नहीं है बच्चों एक गलत कंसेप्ट है मायला कितनी बार बोलूँ मैं हर एक टीचर को भी बोल दिया फिर भी वोच पढ़ाते तो बेटा क्या बोला यहाँ पे कि बोले अगर सर दिनशा में किसी पेटिटी जब तुम्हारा टैक्स पे करने का समय आएगा ना तुम्हारी इनकम के अंदर एक कंपनी की भी इनकम को ऐड कर लेना मतलब फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इनके डिविडेंड को भी तुम्हारी इनकम ही ट्रीट करना क्योंकि कंपनी को बना नहीं बोले ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी अलग मैं अलग कंपनी अपना अपना टैक्स पे करेंगी मैं अपना अपना करेगा अरे ढोकले कंपनी बनाई तूने गलत पर्पज से तू और कंपनी को एक इच माना जाएगा तेरे को और कंपनी को एक इच माना जाएगा आर यू अंडरस्टैंडिंग ये सर नो तो बेटा यहाँ पे कंपनी इज नॉट अ जेन्यून कंपनी बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर ये वर्ड तुम लोग मिस करोगे ना तो तुम लोग बच्चों अच्छे मार्क नहीं लोगे क्यों क्या होता है मैं आपको बताता हूँ मैं खुद एन के केसेस लड़ता हूँ बच्चों रिस्टोरेशन के और आईबीसी के तो आईबीसी के तो छोड़ो कम मिलते हैं मेरे को रिस्टोरेशन के बहुत मैंने लड़े 
एक ही बात पे हम लोग बार बार दावा करते हैं सर द कंपनी जेनुइन कंपनी सर एम्प्लॉज आर देयर सर उनका पैसा तुमने रोक के रखा है सर तुमने अकाउंट का बैंक बैलेंस फ्रीज करके रखा है सर पैसा फ्रीज का अकाउंट को ओपन करो सर हमको एम्प्लॉय का पैसा अरे सर जेनुइन कंपनी ये देखो सैलरी स्लिप मतलब बार बार आपको ये प्रूव करना पड़ता है माई लॉर्ड द कंपनी इज जेनुइन यू कैन जस्ट गो थ्रू द बैलेंस शीट एंड द पी एन एल अकाउंट बिकॉज वी आर हैविंग यूज लॉसेज वी आर नॉट फाइलिंग द रिटर्न बट वी कम टू नो अबाउट आवर मिस्टेक वेन द कंपनी गॉट स्ट्रक ऑफ सो माई लॉर्ड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज रिस्टोर द कंपनी बाई योर ऑर्डर फिर बेटा उधर बोलते चलो रिस्टोरेशन ऑफ कंपनी करो विद ऑर्डर विद पेनल्टी ऑफ रुपीज टू लैक है ना तो बेटा ऐसा होता है जब आप कोर्ट में होते हो ठीक है अब आ जाओ कंपनी इज नॉट अ जेनुइन कंपनी दूसरी बात लिखोगे कंपनी डिड नॉट हैव एनी बिजनेस एसेट एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट कंपनी में कोई बिजनेस भी नहीं है सिवाय आपकी इन्वेस्टमेंट के एनी पर द पर्पज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी क्या था बच्चों इवेट द टैक्स टैक्स को चुराना तुम्हारा पर्पज था इसके लिए क्या बोला कंपनी शैम कंपनी बोगस है एंड देयर फोर द इनकम अर्न बाय प्राइवेट कंपनी इज इनकम ऑफ एस इन कंपनी की जो डिविडन की इनकम है ना इसको हम लोग क्या करेंगे एस मतलब जो टैक्स पे करने वाला है उसकी इनकम में मर्ज करेंगे और फिर इससे टैक्स पे कराएंगे बच्चों यहाँ पर कहीं पे भी यहाँ पर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि मेम्बर की लाइब्रिलिटी अनलिमिटेड करी नहीं करी सिर्फ दोनों को एक मान लिया गया That's it.